క్షేఖన విధనలో రెండు దశలు ఉంటాయి క్షేఖన విధన ఒకటి క్షేఖన విభజన రెండు ముందు చెప్పుకున్న మనం ఏ విభజన జరగాలన్నా ఫస్ట్ అంతర్దశ ఉండాలి సమయ విభజనకి ఎట్లయితే అంతర్దశ ఉందో ఆల్రెడీ అక్కడ క్లియర్గా చెప్పుకున్నాం జీ వన్ ఎస్ జీ టూ అని సేమ్ అవే దశలు ఇక్కడ కూడా వస్తాయి క్షేఖన విధులో కూడా అంతర్దశ ఉంటుంది ఈ అంతర్దశ తర్వాత విభజన దశ మళ్ళీ చెప్పుకుంటున్నాం విభజన దశలో క్షేఖన విభజన వన్ ఉంటుంది క్షేఖన విభజన రెండు ఉంటుంది ఫస్ట్ క్షేఖన విభజన ఒకటి చూద్దాం క్షేఖన విభజన ఒకటి మియాసిస్ వన్ మియాసిస్ వన్ మియాసిస్ వన్ సమయ విధులు ఉన్నట్లే దీంట్లో కూడా నాలుగు దశలు ఉంటాయి అవి అవి ప్రథమ దశ ప్రథమ దశ వన్ ప్రథమ దశ వన్ ప్రోపేజ్ వన్ అన్నట్టు మధ్యదశ వన్ చరణదశ వన్ అంత్యదశ వన్ ఆ తర్వాత మియాసిస్ టూలో సేమ్ ప్రథమదశ రెండు మధ్యదశ రెండు చరణదశ రెండు అంత్యదశ రెండు ఇవే దశలు వన్ అన్నప్పుడేమో వన్ వన్ పెట్టేస్తాం క్షేఖమైన టూ అయితేనేమో టూ నెంబర్ ఇచ్చుకుంటాం రైట్ అండి ఇంకా మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంది క్షేఖన విధన ముందే చెప్పుకున్నాను సగం తగ్గించబడాలి ఏకశతకంలో ఉన్నటువంటి సమీక బీజాలు ఏర్పడాలి అది దీని కాన్సెప్ట్ ఏకశతకంలో ఉన్నటువంటి సమీక బీజాలు ఏర్పడాలి ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పుకున్నాం రైట్ నాలుగు దశలు అయిపోయినాయి కదండి దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ బై వన్ చూద్దాం ప్రథమ దశ ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రథమ దశ ఈ ప్రథమ దశ చాలా కాంప్లికేటెడ్ కండి ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది దీంట్లో మళ్ళీ ఉపదశలు ఉంటాయి దీంట్లో కొన్ని ఉపదశలు ఉంటాయి దీంట్లో ఉండే ఉపదశలు ఏందో వన్ బై వన్ చూద్దాం రైట్ ఓన్లీ ప్రథమ దశలో ఓన్లీ ప్రథమ దశలో ఐదు ఉపదశలు లిప్టోటీన్ రెండు జైగోటీన్ మూడు ప్యాకెటీన్ డిప్లోటీన్ ఐదు డయా కైనాసిస్ డయా కైనాసిస్ మీరు కోడు ప్రదర్శనలో ఉన్నటువంటి ఐదు దశల కోడ్ ఎట్లా పెట్టుకుంటారంటే లే జై పా డు అంటే డి అని గుర్తుంచుకోండి ఆ డయాస్ ఆ డయాస్ లే జై జై అంటే పేరు అనుకోండి మనిషి పేరు ఎంకరేజ్ చేస్తారు లే జై పాడు డి గుర్తుంచుకోవాలి ఆ డయాస్ లే లెప్టోటీన్ జై జైగోటీన్ పా ప్యాకెటీన్ డి డిప్లోటీన్ డయాస్ డయా కైనసిస్ డయా కైనసిస్ రైట్ ఫస్ట్ లెప్టోటిన్ లెప్టోటిన్ దీంట్లో కరం
కేంద్రకం కేంద్రక అంశం ఇక దీంట్లో క్రోమోజోమ్లు ఎట్లుంటాయి అంటే వలలాగా ఉంటాయి ఉదాహరణలాగా సన్నగా ఉండి వలలాగా ఉంటాయి వలలాగా ఉండి ఒకే దగ్గరికి అన్నీ ఒకే దగ్గర ఇట్లా గుమ్మి కూడా ఉంటాయి ఇది చూడడానికి ఒక బొకేలాగా ఉంటుంది ఫ్లవర్ బొకేలాగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని బొకే స్టేజ్ అని కూడా అంటారు దీన్ని బొకే స్టేజ్ కూడా అంటారు దీంటిలో ప్రధానంగా కనిపించే దశలు ఏంటంటే ప్రధానంగా ఉండే మార్పులు ఏంటంటే వలలాగా ఉండడం క్రోమోజోంలో సన్నని దారం లాగా వలలాగా జిగ్జాగ్ ఉంటుంది క్లియర్గా ఉండడం కేవలం ఈ మూడే క్రోమోజోంలో వేసేసిన ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోంలు అంటే ఆ జీవిని బట్టి ఆ జీవులు ఎన్ని ఉంటే అన్ని క్రోమోజోంలు దాని నెంబర్ని బట్టి ఉంటే ఒక వలలాగా ఉంటుంది ఇక లాస్ట్కి ఏంటంటే ఏదో ఒక ప్లేస్లో ఇట్లా ఇట్లా కలిసిపోయి ఉండడం వల్ల ఒక ఫ్లవర్ బొకే అయితే ఎట్లా ఉంటుందో బొకేలో మనం అంతే కాడలో ఒక్కడ ట్రై చేస్తాం కదండి ఫ్లవర్స్ అన్నీ ఇట్లా విస్తరించి ఉంటాయి ఇట్లా ట్రై చేసి ఫ్లవర్స్ ఇట్లా విస్తరించినట్టు ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని బొకే స్టేజ్ అని కూడా అంటాం దీన్ని ఎండింగ్కి వచ్చేసరికి సంగ్రహణం చెందుతుంది సంగ్రహణం చెంది పొడవుగా దారం లాగా ఉన్నాయి కాస్త ఏమవుతాయంటే పొట్టిగా తయారవుతాయి ఇక ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది జైగొట్టిన్ జైగొట్టిన్ లెప్టోటిన్ స్టార్టింగ్ అండి లెప్టోటిన్ స్టార్టింగ్ జస్ట్ వలలాగా ఉండడమే దారం లాగా కనబడతాయి ఇక అది కంటిన్యూషన్ అవుతుంటే కొద్దిగా ఏమవుతుందంటే అక్కడ సంగ్రహణం చెంది పొట్టిగా తయారవుతాయి ఇక నెక్స్ట్ జైగొట్టిన్ జై జై అంటే జంట గుర్తుంచుకోండి జంట గుర్తుంచుకోండి అంటే ఏం లేదండి అంటే ఏం లేదు కేంద్రక అంశం ఇక్కడ కూడా మీరు ఒకటే లాగా ఉన్నా కూడా రెండు క్రోమాటిడ్స్ అండి గుర్తుంచుకోవాలి టూ క్రోమాటిడ్స్ అన్నట్టు కాకపోతే దగ్గర దగ్గరకు ఉంటాయి పొడవు ఉండడం వల్ల మనం ఒకే దాకా కనపడుతుంది కానీ దీంట్లో కూడా రెండు క్రోమాటిడ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి జైకొట్టినకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడనేమో క్రోమోజోమ్ తీసుకుంటే పేరెంట్ ఫాదర్ నుంచి వచ్చిన క్రోమోజోమ్ ఉంటాయి మదర్ నుంచి వచ్చిన క్రోమోజోమ్ అంటే మేల్ నుంచి వచ్చిన క్రోమోజోము ఫీమేల్ నుంచి వచ్చిన రెండు క్రోమోజోమ్ ఉంటాయి జిగ్జాగ్గా అదే జైగోటిన్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే మేల్ నుంచి వచ్చిన క్రోమోజోము ఫీమేల్ క్రోమోజోము రెండు పెయిరింగ్ అవుతాయి జంట అవుతాయి అదే పెయిర్ జంట జైగోటిన్ గుర్తుంచుకోండి అంటే మేలు ఫీమేలు మేలు ఫీమేలు అనుకోండి ఇప్పుడు రెడ్ కలర్ తోటి వేస్తున్నాం అది ఫిమేల్ అనుకోండి నాలుగు రెండు సార్లు మీకు ఇక ఇక్కడ కూడా క్లియర్గా ఉండాలంటే జిగ్ జాగ్ వేద్దాం మీకు తెలియదు ఏది మేలు ఏది ఫీమేలు ఏం తెలియదు అంతా జిగ్ జాగ్ ఉండిపోయింది ఏమైనా రెండు వేసేద్దాం ఇట్లా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్ అనుకుంటే ఇరవై మూడు మేల్ ఉంటే ఇరవై మూడు ఫీమేల్ అనుకుంటే దీంట్లో ఏమో ఒక పేరింగ్ లేదు మొత్తం కలిసిపోయి ఉంటుంది జైగటిన్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే మేల్ క్రోమోజోము ఫీమేల్ క్రోమోజోమ్ రెండు ఒక జంట అవుతాయి పేరు అవుతాయి ఇక్కడ రెండు ఒక జంట అవుతాయి పేరు అవుతాయి ఇట్లా పేరింగ్ ఏర్పడ్డాన్ని పేరింగ్ గారప కావడాన్ని ఏమంటే సూత్ర ఇగ్మనం లేదా సినాప్సిస్ అంటామండి సూత్ర ఇగ్మనం సినాప్సిస్ దీంట్లో జరిగే ప్రధానమైనటువంటి మార్పు ఏంటంటే సూత్ర యుగ్మనం దీన్ని సినాప్సిస్ అంటాం 
సూత్ర ఇగ్మనం లేదా సినాప్సిస్ పేరింగ్ కావడమే పేరింగ్ కావడమే సూత్ర ఇగ్నం సినాప్సిస్ అంటాం ఇట్లా సినాప్సిస్ ఏర్పడిన తర్వాత ఒక పేరులో రెండు క్రోమోజోములు ఉంటాయి నాలుగు క్రోమాటిడ్లు ఉంటాయి రెండు క్రోమోజోములు నాలుగు క్రోమాటిడ్లు రెండు క్రోమోజోములు నాలుగు క్రోమాటిడ్లు ఉంటాయండి రైట్ ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇక్కడ పేరింగ్ లేదు మేలు ఫీమేల్ క్రోమోజ్ అన్ని జిగ్జా కలిసిపోయి ఉన్నాయి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మేలు ఫీమేల్ ఆకాశం జరుగుతుంది మేలు క్రోమోజోమ్ ఫీమేల్ క్రోమోజోమ్ ఆకాశం జరిగి రెండు పక్క పక్క సైడ్ బై సైడ్కి అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి ఈ సైడ్ సైడ్కి అరేంజ్ కావడాన్ని ఏమంటాం అంటే దాన్ని సూత్ర ఇగ్మనం లేదా సినాప్సిస్ అంటాం సూత్ర ఇగ్మనం లేదా సినాప్సిస్ సూత్ర ఇగ్మనం లేదా సినాప్సిస్ ఏ దశలో కనబడుతుంది జై గోటీన్ జై అంటే గుర్తుంచుకున్న జంట పేరింగ్ జంట అంటే పేరే కదండి పేరింగ్ ఆ పేరింగ్ ప్రాసెస్ ఏమంటాం సినాప్సిస్ అంటాం సినాప్సిస్ అంటాం రైట్ అండి ప్యాకెటిన్ ఇది ఈ ప్రథమ దశ వన్లోనే అత్యంత సంక్లిష్టమైనది అత్యంత పొడవైనది ఏమని చెప్తామంటే ప్యాకెటింగ్ మొత్తం సేకరణ విభజనలోనే పొడవైనది సంక్లిష్టమైనది ప్రథమ దశ వన్ మళ్ళీ ప్రథమ దశ వన్లో అతి ముఖ్యమైనది పొడవైనది ఏంటంటే ఎక్కువ కాలం ఎక్కువ టైం తీసుకునేది ప్యాకెటింగ్ చాలా ముఖ్యమైనది కూడా ఎందుకంటే ఎందుకంటే దీంట్లో వినిమయం జరుగుతుంది దీంట్లో వినిమయం జరుగుతుంది వినిమయం అంటే ఏంటిది ప్యాకెటిన్ ప్యాకెటిన్ ఒకటే గుర్తుంచుకోండి వినిమయం క్రాసింగ్ ఓవర్ వినిమయము వినిమయము తర్వాత చూద్దాం డయాగ్రామ్ తర్వాత చూద్దాం దీంట్లో వినిమయం అంటే ఏం లేదండి ఇప్పుడు వినిమయం అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నా చూడండి ఇది క్రోమోజోమ్ ఇది ఒక క్రోమోజోమ్ మాత్ర అనుకోండి పితృ అనుకోండి దీంట్లో ఉన్న క్రోమో క్రోమోటిడ్లని సోదర అంటాం దీంట్లో ఉన్న క్రోమోటిడ్లని సోదర అంటాం రెడ్ కలర్ మొ ఉన్న రెండు క్రోమటిడ్లు సోదర క్రోమటిడ్లే బ్లాక్ కలర్ ఉన్న రెండు క్రోమటిడ్లు సోదర క్రోమటిడ్లే వినిమయం అంటే ఈ రెడ్ సెగ్మెంటు బ్లాక్ సెగ్మెంటు ఎక్స్చేంజ్ కావడం ఎక్స్చేంజ్ కావడం అంటే ఏం లేదండి ఈ బ్లాక్ ఇక్కడికి వస్తుంది రెడ్ కలర్ ఇక్కడ పోతుంది దాన్నే వినిమయం అంటాం సింపుల్ అంటే క్రోమోజోమ్ కొంత విడి భాగాన్ని మార్చుకోవాలి క్రోమోజో కొంత బాగా మారు మార్ మారుతుందంటే మార్చుకుంటుందంటే ఏంటి అర్థం జన్యు మార్పిడి జరుగుతున్నట్టు లెక్క జన్యు మార్పిడి జరగడమే జన్యు పునఃసంయోజనం వినిమయం క్రాసింగ్ ఓవర్ అంటాం జీవులు అతి ముఖ్యమైన దశ ఇది ఎందుకంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మనము యాస్టీస్ మన పేరెంట్స్ లాగా ఉంటామా మనం ఎక్కడ మన తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చినాము వాళ్ళ నుంచి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ లక్షణాలే ఉండాలి కంప్లీట్గా కొన్ని కొత్త లక్షణ అంటే వాళ్ళ నుంచి కాకుండా కొన్ని కొత్త మార్పులు కూడా కనబడుతున్నాయి ఆ కొత్త మార్పుల కారణం ఏంటంటే వినిమయం అంటే యాజ్ ఇస్గా ప్రింట్ కాదు ఫాదర్ ఎట్లుండు మదర్ ఎట్లుండు అట్లనే ఉంటే యాజ్ ఇస్గా ప్రింట్ కాకుండా కొన్ని వాళ్ళ లక్షణాలు వస్తాయి తో పాటు కొన్ని కొత్త లక్షణాలు వస్తాయి ఆ కొత్త లక్షణం జరిగే భాగమే ఇది వినిమయం అంటే ఇప్పుడు ఇది మదర్ అనుకుందాం మదర్ ప్రోమోజం ఇది ఫాదర్ ప్రోమోజం మనకు దీంట్లో ఉన్న లక్షణాలు దీంట్లో ఉన్న లక్షణాలు మొత్తం యాస్టీస్గా హెరిడేటరీగా రాలేదు దీంట్లో ఉన్న కొన్ని కొన్ని 
లక్షణాలు అనుకోండి జన్యువులు అనుకోండి దీంట్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి ఇవి దీంట్లో ఎక్స్చేంజ్ అయిపోయినాయి ఎక్స్చేంజ్ తర్వాత ఏమైంది ఎక్స్చేంజ్ తర్వాత ఏమైందంటే మనకు కంప్లీట్గా పునఃసంయోజన జరిగినట్టు లెక్క పునఃసంయోజనం అంటే ఇది లెక్క రెండు క్రోమటీడ్లకు జరగవచ్చు ఒక క్రోమటీడ్ జరిగి ఒక క్రోమటీడ్ తీసుకున్నా ఇది మాత్రది అనుకోండి ఇది మాత్రదేనా లేదు ఇక్కడ వరకు మాత్రది ఉంది తర్వాత ఇక్కడ నుంచి పితృ క్రోమటీడ్ ఉంది ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు జన్యువులు కలిసిపోయినాయి కాబట్టి కొత్త లక్షణం వస్తుంది అలా కొత్త లక్షణంగా రావడమే వినిమయం లేదా జన్యు పునఃసంయోజనం అంటాం అందుకనే జీవుల్లో కొత్త కొత్త తరాలు అనేవి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఫస్ట్ చింపాంజో కోతో చెప్పుకున్న మానవుడిది ఇప్పుడుకున్న మానవుని రూపం వేరు పూర్వకాలం ఉన్న మానవుని రూపం వేరు ఆ మార్పులు అంటూ జరుగుతూ ఎందుకు వచ్చాయి అంటే వినిమయం జరుగుతూ వచ్చింది కాబట్టి వినిమయం వల్ల కొంత జన్యువు మార్పుడు జరిగి మార్పుడు జరిగి చివరికి ఈ స్టేజ్ వచ్చినాయి ఇంకా కొన్ని బిలియన్ సంవత్సరాల తర్వాత ఈ మానవుని రూపం కూడా ఉండదు ఈ రూపమే కొత్త రూపంలాగా కూడా ఏర్పాటు కావచ్చు ఇది వినిమయం యొక్క ప్రాముఖ్యత రైట్ సింపుల్ అనుకుని ఏం లేదండి దీంట్లో జరిగేది ప్యాక్డిన్లో వినిమయం వినిమయం దానికంటే ముందు ప్యాకెటింగ్ చతుష్కం ఏర్పడుతుంది చతుష్కం పేర్లను ఉందండి చతుష్కం అంటే నాలుగు నాలుగు చతుష్కం అంటే నాలుగు అండి ఇంకో ఇట్లా ఉన్నాయి కాస్త ఏమైతే నాలుగు క్రోమటీలు ఏర్పడతాయి దాన్ని ప్యాకెటింగ్ చతుష్కం అంటాం నాలుగు క్రోమటీలు ఏర్పడిన తర్వాత సోదరేతర క్రోమటీడ్లు సోదరేతర క్రోమటీడ్లు మార్చుకుంటాయి సోదరేతర ఆల్రెడీ చెప్పాను రెండు రెడ్ కలర్ సోదర రెండు బ్లాక్ కలర్ సోదర ఇక్కడ రెండు రెడ్ కలర్ కానీ రెండు బ్లాక్ కలర్ కానీ ఎక్స్చేంజ్ కాలేదు ఏమైందండి ఇక్కడ ఈ రెడ్కి బ్లాక్ యాడ్ అయింది ఈ బ్లాక్ రెడ్ యాడ్ అయింది అంటే ఎక్కడ జరిగింది అసోదర అంటే సోదరేతర సోదరేతర క్రోమటిడ్లు వినిమయం ఎక్కడ జరుగుతుంది సోదరేతర అంటే సోదర కాకుండా సోదరేతర క్రోమటిడ్లోని జన్యు భాగం మార్పులు చెందించడాన్ని మార్పులు మార్పు జరగడాన్ని ఏమంటాం వినిమయం అంటాం ఏమనాలి వినిమయం అంటాం రైట్ అండి తర్వాత ఏమొస్తుంది డిప్లోటిన్ డిప్లోటిన్లో ఈ పేరింగు జరిగింది కదండి సినాప్సిస్ జరిగింది కదా జైగోటిన్లో ఇక ప్యాక్టిన్ డిప్లోటిన్ కొచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే వికర్సన జరుగుతుంది వికర్సన అంటే ఏమవుతుంది దూరంగా జరగడం దూరంగా జరగడం అట్లా దూరంగా జరిగే క్రమంలో ఏమవుతుందంటే దూరంగా జరిగే క్రమంలో దూరంగా జరిగే క్రమంలో ఇంకొక ఇట్లా దూరం అవుతుంది ఇటు సైడ్ దూరం జరుగుతుంది వికర్సన జరుగుతుంది వికర్సన జరిగే క్రమంలో ఏమవుతుంటే ఎక్స్ ఆకర ఎక్స్ షేప్లో నిర్మాణాలు కనపడతాయండి ఎక్స్ షేప్లో ఉన్నటువంటి నిర్మాణాలు కనపడతాయి ఈ ఎక్స్ షేప్ ఉన్న నిర్మాణాలను ఏమంటామంటే కయాస్మా అంటాం ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి కయాస్మా కయాస్మా ఫార్మేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది డిప్లోటిన్లో కయాస్మా అండ్ ఇక్కడ ఏం లేదండి జైగోటిన్లో ఆకర్షణ జరిగింది డిప్లోటిన్కి వచ్చేసరికి వికర్సన్ అవుతుంది అంటే సపరేట్ కావడం అంటే ఎప్పుడైతే మాతృపితృ దగ్గరికి వచ్చినాయో అవి డిప్లోటిన్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతాయి దూరం జరగడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాయి దూరం జరిగేటప్పటికి అప్పటికీ ఏమైంది ఇప్పుడు ఇదే ఉందండి సింపుల్ ఇది మాతృ పితృ అనుకోండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ కావాలి క్రాసింగ్ వినిమయం జరగాలి వినిమయంలో ఇది పితృ ఉంది మాత్రకి యాడ్ అవుతుంది ఒక సెగ్మెంటు ఇది ఇక్కడికి సే మారిపోయినాయి కదా చూడండి క్యాప్లు మారిపోయినాయి కదా అంటే కొంతపాటు మారిపోయినాయి మారిపోయిన తర్వాత ఇట్లా విడిపోయేటప్పుడు ఇట్లా ఎక్స్ షేప్లో పడిపోతాయి ఎక్స్ షేప్లో పడిపోతాయి ఎప్పుడైతే ఇవి వికర్సన స్టార్ట్ అవుతుందో వికర్సన స్టార్ట్ కాకుండా వికర్సన ఎక్కడ స్టార్ట్ ఫస్ట్ సెంటర్లో స్టార్ట్ అవుతుంది కొనలు ఇట్లనే ఉంటాయి సెంటర్లో స్టార్ట్ అయ్యి కొనలు అట్లనే ఉండే ఎక్స్ షేప్లో ఫామ్ అవుతుంది ఆ ఎక్స్ షేప్లో ఫామ్ అయినటువంటి నిర్మాణాన్ని ఏమన్నాం కయాస్మా అంటాం ఎక్స్ షేప్లో ఉన్నటువంటి నిర్మాణాన్ని ఏమన్నది కయాస్మా అంటాం ఆ కయాస్మా అనేది ఇక్కడ డిప్లోటిన్లో ఏర్పాటు కావడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డయాకైనసిస్కి వచ్చేసరికి ఎండ్ అవుతుంది ఎండ్ అవుతుంది కానీ విడిపోదు రెండు క్రోమోజోములు విడిపో రెండు క్రోమోజోములు ఏమవుతాయి అంటే ఎండింగ్కి వస్తాయి ఎట్లా అంటే
మన న్యూక్లియోలస్ కేంద్రకాంక్ష అట్లనే ఉంటుంది ఎండింగ్ అంటే ఏం లేదండి ఇది టర్మినైజ్ చేసినట్టు దీన్ని టర్మినైజ్ చేసినట్టు చివరికి వెళ్ళిపోతుంది ఎక్స్ షేప్ ఉంది కదా ఎక్స్ షేప్ కొన వైపుకి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడికి వస్తుంది అండి ఇక్కడ ఉంది స్టార్ట్ అయింది కొన వైపుకి వెళ్ళిపోతుంది దాన్ని ఏమంటే టెర్మినలైజ్ చేసిన అంటాం ఏమన్నా దాన్ని టెర్మినలైజ్ చేసిన అంటాం రైట్ డయాకైనసిస్ అంటే ప్రొఫెజ్ ఎండింగ్కి వచ్చిందిగా చివరి స్టేజ్ ప్రొఫెజ్ ఎండింగ్లో ఏం తెలుస్తే మనం ఆల్రెడీ మైటాసిస్లో చెప్పుకున్నాం ఏమవుతుందండి చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఏంటిది కేంద్రక త్వచ నశించిపోతుంది కేంద్రకాంశం నశించిపోతుంది కేంద్రక త్వచము కేంద్రకాంశము రెండు నశించిపోతాయి ఇది ఏంటండి ఓన్లీ ప్రథమ దశ ఐదు ఉపదశలు లెప్టోటిన్ వలలాగ కనపడాలని బొకేలాగా ఉంటుంది బొకే స్టేజ్ అంటాం జైకొచ్చిన జంట దాన్ని సినాప్సిస్ అంటాం ప్యాక్టీన్లో వినిమయం జరగాలి అంటే సోదరేతర క్రోమటీన్ల మధ్య ఎక్స్చేంజ్ కావాలి విని వినిమయం జరుగుతుంది మార్పిడి జరుగుతుంది తర్వాత కయాసములు అంటే విడిపోయేటప్పుడు ఎక్స్ షేప్ నిర్మాణం కనబడతాయి వాటిని కయాసం అంటాం ఆ తర్వాత ఈ ఎక్స్ షేప్ నిర్మాణాలు విడిపో ప్రాసెస్ని ఏమన్నా టెర్మినలైజ్ చేసిన అంటాం టెర్మినలైజ్ చేసేది ఎండ్ అయ్యేది అక్కడ డయాకానసిస్లో ఎండ్ అవుతుంది అంటే విడిపోదు ఇక్కడ కంప్లీట్గా విడిపోవడం కాదు ఎండ్ కావడం అంటే ఎండింగ్ చివరికి వచ్చి ఆగిపోతుంది ఇక డయాకానిస్లో ఏమవుతుంది కేంద్రక త్వచ నశించిపోతుంది కేంద్రకాంశం కూడా నశించిపోతుంది రైట్ అండి ఇది అంటే కేవలం ప్రథమ దశ ఒకటి మాత్రమే ఆ తర్వాత మధ్యస్థ దశ వన్ మధ్యస్థ దశ వన్ రైట్ మధ్య దశ వన్ పేర్లు ఉందండి ఏం లేదు సింపుల్ కండె పరికరాలు ఏర్పాటు కావడం డయాకానిస్లోనే ఏర్పాటు అవుతాయి డయాకానిస్లోనే కేంద్ర కృష్ణ నశించిపోతుంది కేంద్ర కాంశం నశించిపోతుంది కండె పరికరాలు ఏర్పాటు కావడం జరుగుతుంది మైక్రోట్యూబుల్ స్పిండల్ ఫైబర్స్ అన్నీ ఏర్పాటు అవుతాయి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే కన మధ్యరేఖ ప్రాంతంలో క్రోమోజోములు అమరి ఉంటాయి అంత ఏం లేదు ఇక్కడ కన మధ్యరేఖ ప్రాంతంలో క్రోమోజోములు వచ్చేస్తుందని మధ్య దశ అంటాం ఇక్కడ కూడా ఇంకేమైంది క్రోమోజోమ్ విడిపోలేదు క్రోమోజోమ్ బైవలెంట్ అట్లనే ఉంది బైవల్ దీన్ని ఏమంటాం ఇట్లా ఉండదని బైవలెంట్ అంటాం ఆ బైవలెంట్ అట్లనే ఉండిపోతుంది కన మధ్యరేఖ ప్రాంతంలో అమరి ఉంటుంది సెంట్రియల్ సారీ సెంట్రోమ్ ఇయర్ ఎక్కడ వైపు ఉంటుంది ధ్రువాల వైపు ఉంటుంది సెంట్రోమ్ ఇయర్ ధ్రువాల వైపు ఉంటుంది కానీ మధ్యరేఖ ప్రాంతంలో అమరి ఉండడం దాని నుంచి మధ్య దశ అంటాం రైట్ అండి ఇక్కడనే మనం సమయ విభజన మీకు ఆల్రెడీ ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి సమయ విభజన మధ్యస్థ దశకి సేకరణ విభజన మధ్యస్థ దశకి డిఫరెంట్ సమయ విభజన మధ్యస్థ దశలో క్రోమోజోమ్ మధ్యలోనే ఉంటాయి సేకరణ విధులు కూడా మధ్యలో ఉంటాయి కానీ డిఫరెంట్ ఏంటంటే సమయ విధుల మధ్యస్థ దశలో కనఫలక మధ్యలో కనఫలక మధ్యలో సెంట్రోమియర్ ఉండి బాహువులు క్రోమోజోమ్ బాహువులు ధ్రువాల వైపు ఉంటాయి క్రోమోజోమ్ బాహువులు ధ్రువాల వైపు ఉంటాయి ఇట్లానండి ఇది ఉంది ఇది సెంట్రోమియర్ ఇక్కడ సెంట్రోమియర్ ఉంది బాహువులు ధ్రువాల వైపు ఉన్నాయి ఇవి బాహువులు అండి ధ్రువాల వైపు ఉండిపోయింది ఆమ్స్ క్రోమోజోమ్ ఆమ్స్ ఇది సమయ విభజన 
क्षेखर मेदर के रिवर्स सेंट्रो मीयर लेम पैक उड़ना अंत ध्रुव वाइपनाई बाहुल मध्य बाहुल कना फलक मध्य अमर उड़ा जी इत डिफरेंट समय विधि मध्यस्थ दश की क्षेख निबंध मध्यस्थ दश की रईट तरह दिल्ली मध्यस्थ दश तरह चलन दश वन अटे चलें एम चल क्रोमोजोम चल इंक चलन दशो बैवलेंट उठा रूम क्रोमोजोम विड़पता है इन समय विजन चलन दश की क्षेख विजन चलन दश की तेड़े समय विजन चलन दशो क्रोमोजोम चील पड़ती सेंट्रो मीयर तो सह इक सेंट्रो मीयर वि दें सेंट्रो मीयर दाने क्रोमोजोम सेंट्रो मीयर ये क्रोमोजोम सेंट्रो मीयर इध चील पड़े एम क्रोमोजोम विड़पे क्रोमोजोम रोड क्रोमोज विना समय विजन उमे इला चील पड़ती क्रोमोजोम सेंट्रो मीयर तो सह इला चील पड़ती इकड़ेमें बयोलैंट उन्े विता है क्रोमोजोम क्रोम देन कदे विड़पि ध्रुव वाइप को चलिए ध्रुव वाइप को चलिए विनमय जो कनपड़े कदा इकड़ म्यूट विनम जो कनपड़ा इला चूच लेदा रईट इधी चलन दश और अंत दीं समजातीय क्रोमोजोम समजातीय क्रोमोजोम विड़पा इला उ समजात क्रोमोजोम अटे मत पितृ पेरेंटल को वीटो यू क्रोम समजात क्रोमोजोल इकड़ना समजात क्रोमोजोल विना समजात क्रोमोजोल विन दाने चल दश अट इपड़ेमें समजात क्रोमोजोल पेरिंग डिप्लाइड द्वयस्थित इकड़ेमें समजात पेरिंग विड़पैं अंत इपड़ेमें एकस्थित मारी एकस्थित क्रोमोजोम की अतृपितृ रू उमो द्वयस्थित जंट उ जंट विपैं एकस्थित हाफ्लाइड मारपे हाफ्लाइड आलरे मैं मुदे चुनाव क्षेख विजन एकस्थित बीजा ऐरपड़ता है हाफ्लाइड एकस्थित बीजा ऐरपड़ता एकस्थित ऐरपड़न रईट इपड़ अंत वन अंत वन टीलोफेज वन इक प्रोफेज की रिफर्स अंडी अंट चुनाव अंत दीं एंड प्रोफेज एंड के तुच्छा केन्द्र कांश नशिपो रूम एर्पटता है केन्द्र की तुच्छा एर्पट का केन्द्र कांश एर्पट का दींट क्रोमोजोम अटे उ रईट शेखन में फल एन केन्द्र का एरपाई रूम केन्द्र का एरपाई कण रूम केन्द्र का एरपाई इप्ड मन को टीड फेज तरह अंत्य अंत्य दश तरह एमपड़ी सैटकानी कण द्रव्य विभजन जरगा काम अच्छे कण द्रव्य विभजन अना जी शेख विभजन टू के लेदा शेख विभजन टू अना जी कण द्रव्य विभजन जरग्चु एटना जरग्चुद्ध अंत कण द्रव्य विभजन रूम साल जो फस्ट तरवा सैकंड तरवा अल्लाक फस्ट अगर सैकंड फस्ट कंप्लीट का सैटकानी कण द्रव्य विभजन जरगक वैकंड विभजन रूम जी आर्वा कण द्रव्य विभजन जो रईटी इप्ड सर एना इकड़ना विषय कण द्रव्य विभजन अना जरगा डैरक्टर आना सैकंड विभजन टू कना हेल्ली डैरक्ट शेखन विभिन्न टू कना हेल्ली रईट सर एम जरना इंतवर क्षेखन विभजन और शेखन विभजन 
ఆ తర్వాత క్షయకరణ రెండు మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దామండి దీంట్లో నాలుగు దశలు ప్రథమ దశ ఒకటి మధ్య దశ ఒకటి చిన్న దశ ఒకటి అంత దశ ఒకటి క్లిష్టమైనది పొడవైనది ఏమని చెప్పాను ప్రథమ దశ ఎందుకు క్లిష్టమంటే ఐదు ఉపదశలు ఉన్నాయి లెప్టటిన్ జైగొటిన్ ప్యాకటిన్ డిప్లోటిన్ డయాకైనసిస్ దీంట్లో లెప్టటిన్లో దార పోగుల్లాగా వలలాగా మరి ఉండాలి క్రోమోజోములు ఒక బొకే ఒకటి నిర్మాణం ఉంటాయి కాబట్టి బొకే స్టేజ్ అంటాం దీంతో సమజాత క్రోమోజోములు ఒక జంటలాగా ఏర్పాటు అవుతాయి సమజాత క్రోమోజోములు అంటే మాతృ క్రోమోజోమ్ పితృ క్రోమోజోములు సమజాత క్రోమోజోమ్ అంటాం ఆ జంటగా ఏర్పడి కావ జంటగా ఏర్పడే విధానాన్ని సినాప్సిస్ సూత్ర ఈగ్మనమనాలి ఆ తర్వాత ప్యాకటిన్లో ఏమవుతుంది సోదరేతర క్రోమటిన్ సోదరేతర క్రోమటిన్ మధ్యన జన్యు వినిమయం జరుగుతుంది జన్యు ఎక్సేన్ జన్యు పునఃసన్యం జరుగుతుంది దాన్ని వినిమయం అంటాం ఆ తర్వాత డిప్లోటిన్లో ఈ సమజాత క్రోమోజోలు వికర్సన ఏర్పడి దూరం జరగడానికి ప్రయత్నిస్తాయి ఫలితంగా ఎక్సాకర నిర్మాణాలు ఏర్పడితే దాన్నే కయాస్మా అంటాం ఆ తర్వాత డయాకానసిస్కి వచ్చేసరికి టెర్మినైజేషన్ పూర్తయిపోతుంది అంటే ఎండింగ్కి వస్తుంది ఎక్సేప్ అనేది చివరిగా ఎండింగ్ రావడం జరుగుతుంది ఇక మధ్య దశలో రెండు ఓమోలోగస్ క్రోమోజ్ సమజాత క్రోమోజోలు అంటి పెట్టుకుని ఉంటాయి మధ్యరేఖ ప్రాంతంలో విభజన చలన దశ ఒకటికి వచ్చేసరికి విభజించబడతాయి విడిపోతాయి విడిపోయిన తర్వాత రెండు కేంద్రకాలుగా ఏర్పాటు కావడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు క్షయకరణ విధిన టూ తర్వాత ఏం కావాలి క్షయకరణ విధిన రెండుకి వెళ్ళిపోవాలి రైట్ అండి క్షయకరణ విధిన రెండు సెకండ్ స్టేజ్ క్షయకరణ విధిన రెండు సమయుద్ధిన ఎట్లా ఉంటో సేమ్ సమయుద్ధిన పోలి ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని వేరియేషన్స్ తప్ప రైట్ అండి క్షయ క్షయకరణ విధిన రెండులో నాలుగు దశలు ప్రథమ దశ టూ మధ్యస్థ దశ టూ చిన్న దశ టూ అంతే దశ టూ ఫస్ట్ ప్రథమ దశ టూలో చూస్తే మనకు ఆల్రెడీ క్షేకరం దిన ఒకటిలో రెండు కేంద్రకాలు ఏర్పడ్డాయి ఎండింగ్ కోసం రెండు కేంద్రకాలు ఏర్పడ్డాయి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఇది ఎర్లీ స్టేజ్లో స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఇట్లానే ఉంటుంది ఎండింగ్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే సేమ్ మనకి ఏ ప్రథమ దశనైనా కేంద్రక త్వచ నశించిపోతుంది కేంద్ర కాంశం నశించిపోతుంది కేంద్రక త్వచము కేంద్ర కాంశం నశించిపోతాయి ఇక్కడున్న క్రోమోజన్ మొత్తం అయితే కనద్రమ్యంలోకి వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఎండింగ్లో ఏం ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ ఇదే దశలో కండపోగులు ఏర్పాటు కావాలి మైక్రోట్యూబుల్స్ స్పిండల్ ఫైబర్ ఏర్పాటు అవుతాయి ఏర్పడిన తర్వాత వీటిని కైనటోకోర్ కత్తుకొని కన మధ్య రేఖ ప్రాంతంలో అమరుస్తాయి ఇక డిఫరెంట్ ఏంటంటే మనకు సమీపంలో కానీ క్షేకరణ విధులు ఒకటిలో కానీ కన ఫలకం ఇలా ఉండేది ఇప్పుడు కన ఫలకం ఏమైంది నైంటీ డిగ్రీలో తిరిగింది ఇట్లా అవుతుంది కన ఫలకం ఇట్లా వచ్చింది ఇట్లా నైంటీ డిగ్రీలు వచ్చేసింది కండపోగులు ఏర్పాటు కూడా ఇట్లా సైడ్లోకి వచ్చేసినాయి పరిధి వైపుకి వచ్చేసినాయి అంటే ధృవాలు ఇటువైపు అయినాయి ఇంతమంది ధృవాలు ఇట్లా ఉండేది ఇప్పుడు నైంటీ డిగ్రీకి వచ్చేసింది అంతే తేడు ఇది ఒకటే వేరియేషన్ అండి నైంటీ డిగ్రీకి వచ్చేసింది కనఫలకం కూడా నైంటీ డిగ్రీ తిరిగింది ఇప్పుడు ఇట్లా ఉండాల్సిన కనఫలకం ఇట్లా తిరిగిందంటే ఎంత అండి నైంటీ డిగ్రీసే కదా నైంటీ డిగ్రీకి తిరిగిపోయింది కండపోగులు ఏర్పాటు కూడా నైంటీ డిగ్రీలో ఉన్నాయి ఈ కనఫలకం కూడా నైంటీ డిగ్రీకి తిరిగిపోయింది అదే చిన్న వేరియేషన్ మధ్యస్థ దశలో ఇక తర్వాత చిన్న దశ కామన్ ఏ చిన్న దశ సభ్యుజన చలన దేశంలో ఏం జరిగిందో ఇక్కడ అదే జరుగుతుంది అంటే ఏ సెంట్రోమియర్తో సహా చీల్చబడతాయి ఇప్పుడు ఇట్లా ఉందండి క్రోమోజోమ్ సెంట్రోమియర్తో సహా చీల్చబడుతుంది ఫలితంగా ఇటు పిల్ల సెంట్రోమియర్ క్రోమాటేడు పిల్ల సెంట్రోమియర్ క్రోమాటేడు విడిపోతాయి సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే విడిపోతాయి దీన్ని చిన్న దశ అంటాం అంత దశ అంటే తెలిసిందే ప్రతి ధ్రువం వద్ద ఇటువైపుకు ధ్రువం ఇది ఇవన్నీ ఇట్లా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అంత దశలో ప్రతి పిల్ల క్రోమాటిడ్లో చుట్టూ ఏమైంది కేంద్ర కొంచెం కేంద్ర కాంశం ఏర్పడి నాలుగు కేంద్రకాలు ఏర్పడతాయి నాలుగు కేంద్రకాలు ఏర్పడిన తర్వాత కనద్రవ్య విభజన జరుగుతుంది ఆల్రెడీ కనద్రవ్య విభజన సేకరణ విభజన ఒకటి తర్వాత జరిగితే ఇట్లా ఉంటుంది విభాజకం కేవలం ఇట్లాంటి విభజకం మాత్రమే ఏర్పడుతుంది నిలువుగా లేదంటే ఒకేసారి అడ్డంగా నిలువుగా విభాజకం ఏర్పడి చతుష్క కణాలు ఏర్పాటు కావడం జరుగుతుంది సేకరణ విభజన ఫలితంగా నాలుగు పిల్ల ఏకస్థితిక కణాలు ఏర్పడతాయి ఇవి నాలుగు పిల్ల ఏకస్థితిక కణాలు అది క్షయకరణ విధిన ఎండింగ్ ఏకస్థితికం ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఏ దశలో స్టార్ట్ అయింది చిన్న దశ వన్లో క్షయకరణ విధిన వన్లో అని చిన్న దశ వన్లో ఏకస్థితికం అయింది ఆల్రెడీ చెప్పిన ఏకస్థితికం అంటే హోమోలో ఒక సమజాతీయంగా ఉన్నవి విడిపోవాలి ఏకస్థితికం ఏర్పడింది ఆ తర్వాత చివరికి నాలుగు ఏకస్థితిగా ఉన్నటువంటి పిల్ల కణాలు ఏర్పాటు కావడం జరుగుతుంది 
ఇది సేకరణ విభజన రెండు సేమ్ సమయ విభజన అనే పోలి ఉంది ఒక ప్లేస్లో మాత్రమే మధ్యస్థ దశలో మాత్రమే డిఫరెన్స్ వేరియేషన్ ఉంది ఈ మిగతాదంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది రైట్ అండి